హలో హలో జిషు ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ డియర్ ఐ యామ్ సో టెన్స్డ్ ఎంద మోడు ఎందు ఏటి రాధమ్మాయిడ మోలి 28 కెట్టాన ఏది డ్రెస్ ఇడణం అని నికి అరియల ప్లీజ్ హెల్ప్ మీడా ఓ అదాను కొచ్చ నీలేయిల చుమన్న స్ట్రైప్స్ ల చిరుదారడు నేను మది ఇడామనా కరుదియే థాంక్యూ సో మచ్ డా ఓ కోప్ ఉరంగాన సమదికులే హలో పరేడి హలో ఇషాన్ అల్లి ఏ పురుష శబ్దాన హలో ఇలెక్షన్ అడిత అడినల్ అడికలిగల ఆసూత్రణం చేయన్ సమయర తడసాగరదల్లో అది ఆరా డా నేన్ ఆకాష్ నేన్ కోర్మే ఉండ ఇన్నే నిండి పళి ఒక కూటగారన ఆకాష్ కలంకం ఇల్లాత సౌహృదం పంగిట ఎండ ఆది చెంగాది హలో ని కేల్కు ఒక పక్షే అవసాన తీదు మళ్ళీ చోటు పాత్రం పోపి కుడియం విద్యాలయం ఒరి నిమిషం ఎండె మనసిన భూదారతేకు పర్ణి వచ్చు ఇల్ల జిషాన్ ది నోస్టాల్జి కాగనొల్ల సమయల్ల బి ప్రాక్టికల్ ఎందెగిల్ పరేడా హలో ఇలెక్షన్ క్యాంపెయినింగ్ ని ఒరాయిస సమయొల్లు కొరే తందెల్లాతం మరేట కూటూడానొల్ల అదినేడేల ఆత్మార్థతే నోస్టాల్జియం నాంగటి మూడు వర్షతే కాలేజ్ విద్యాభ్యాసం పడిపిచ ప్రధాన పాడం మనసిల్ మిన్ని వర్ణు ఆత్మార్థత అరుదు ఒక రాష్ట్రీయకారండ పరివేషతోడే నేను సంభాషణం తొడర్ను హలో నీ కేల్కునుండో హలో సోరీడ నేను పడే కార్యంగలకు వర్తపో పెట్టన అంగ సెండి ఐపోడా ఎన్నాలు నీ అన్నే మరనిలలే కొరే నాళైల నమ్మ సంసారిచిట్ పిన్నే పర విశేషంగలు ఎంగనే మరకానడాదరియారు కాలం నమ్మే అడిపికోన్ కోల పిన్న ఒరుపాడ అంగ పరయానండు పక్షేడా ఎనిక నాళ ఎండే యూనివర్సిటీ ఎగ్జామ్ ఒక తొడంగు ఫార్మకాలజీ శరియప నా నిన్న ఎగ్జామ్ ఒక కాని విషదైట్ విలికా ఇది నిన్న సొంత నంబర్ అనేలే ఆలే ఒడివకన్ ఇవిడత స్థిరాయి ఉపయోగన నంబర్ ఐదు చిరిచోండి చదికాను చదిచోండి తోలతేడాను నా పడిచదు ఈ కాలేజీన రేచల్ నీ ఆవశ్యమిల్లా అదెందిన ఇంగనే పేడికునే ఎండే చేట్న ఇంగాన ఇదినే కురిచ అర్నాలి అర్నాలి ఇప్ప ఎందా ఎన్నే ఇంగ విడుంగు తల్లి తోల్పికానానేంగిల్ అంగనే ఎన్నే ఎనికి ఒక పుల్లనేం పేడియిల్ల ఎన్నాలి నెనకు ఎండే చేట్న అరియాతుండన ఎల్స రేచల్ వెర్దే ఎందిన ఆవశ్యమిల్లా అద కారతనక పేడికినే ఇవనే ఇబడ వన్ ఓర్తోని ఒన్నూ చేయతిల్ల అది ఇప్ప నిన్న చేట్న ఆనేలి ఎత్ర వెల్లి సీనియర్ ఆనేలి పిన్న ఇవనే దేత ఒక పేడి మన్ను వీణేంగిల్ ఎందే ఈ చంగ్ నెలకన చంగ్ 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 అపోలియ ఎందోల ఆవశ్యమంట విలిచా మది ఓకే సరేడా బై ോ <laughs> 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 പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യാൻ നൈസായിട്ട് സ്കൂട്ടായാൽ മതി എന്ന് മഹാപാഠം പഠിപ്പിച്ചത് ഇവിടുത്തെ എന്റെ ബഡ്ഡീസ് പിന്നെ ശരിയപ്പം ഞാൻ നിന്നെ പിന്നെ വിളിക്കാം നീ വരുത് ബാലൻസ് കളയണ്ട വെച്ചിട്ട് പോടാ ഓപ്പേ വിളിച്ചാ മാത്രം പോരാ നമുക്ക് നേരി കാണണം കേട്ടോ ഞാൻ നിനക്ക് എഫ് ബിയിൽ ഒരു ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നീ എക്സാം കഴിഞ്ഞ് വിളിക്ക് ഓക്കെ ഓ 
ഒരു പണിയില്ലാതെ രാവിലെ തന്നെ വിളിച്ചേക്കോ ഒടുക്കത്ത നോസ്റ്റാൾജി ഉണ്ടാക്കാൻ മോണൻ അല്ലടാ ഞാൻ ഈ ഫേസ്ബുക്കില് രണ്ട് വോട്ട് പിടിക്കാൻ നോക്കായിരുന്നു ആടാ ആടാ കണ്ട് കണ്ട് നിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് രാവിലെ തന്നെ ആരുടെ ആയിരുന്നു അല്ല നിന്നെ കുറക്കൊന്നുമില്ലേ ഞാനേ നിന്നെ പോലെ വെറുതെ കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുവല്ല നീ ചിന്തിച്ച് തീരെ നടത്ത് ഞാൻ ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങും പിന്നെ എലക്ഷനൊക്കെ മുന്നിക്കണ്ട് ഞാൻ നേരെ തന്നെ ഒരു പോസ്റ്റർ കൊണ്ടാ ആർക്കു വേണ്ടി എനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ അല്ലളിയാ നീ എന്നെ വല്ലോ നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോകുന്നു അല്ല രാവിലെ തന്നെ കുറെ സെന്റ് ഡയലോഗ് കേട്ട് അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ച ഓ അതാണ് അതെന്റെ ഒരു പഴയ കൂട്ടുകാരൻ വിളിച്ചത് ആകാശ് ഒരുമാതിരി ജാമ്പാൻ ഐറ്റം വന്നേ കന്നാസും കടലാസും വന്ന വിചാരം ഇതേ ഇതേ ഇതാ അവന്റെ ഫോട്ടോ എന്റെ പൊന്നോ മുന്നൂറ് ലൈക്കോ ഇവിടെ ഓരോരുത്തന്മാർ ഒരു അമ്പത് ലൈക്ക് കിട്ടാൻ ദിവസം മുട്ടേ കുത്തി എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴാ എന്നിട്ട് കിട്ടുന്നത് മാക്സിമം പത്ത് ലൈക്കാ അതും ഇരുപത് പേരോട് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ എന്തിന് ഇവന് പോലും അത്രയ്ക്ക് കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ ഓ സോറി ഇവൻ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലേ ഇവനാണ് ചന്ദ്രസോമൻ ഫേസ്ബുക്ക് പ്രൊഫൈലിൽ ഒരു ഗുമ്മിന് വേണ്ടി ചന്ദ്രഗുപ്ത സോമൻ എന്ന അണ്ണൻ്റെ പേര് സ്വന്തം കിടക്കിയിൽ കിടന്ന് മൂത്രം ഒഴിക്കുന്നത് മുതൽ കക്കൂസിൽ പോകുന്നത് വരെ സ്റ്റാറ്റസ് അപ്ഡേറ്റ് നടത്തുന്ന ഫേസ്ബുക്ക് സിൻഡ്രോം എന്ന മാനസിക രോഗത്തിനടിമയാണ് കക്ഷി അധികം പറയണ്ടല്ലോ സോമൻ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്പന്മാരുടെ ബ്രാൻഡിംഗ് പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ടെന്താ അല്പന്മാർക്ക് ഇവിടെ ഭയങ്കര മാർക്കറ്റാ അത്ര വിത്തള തവളാച്ചി ചുക്കുമേരിക്കണ ചൂളാപ്പി മറിയം വന്ന് വിളക്കൂതി മറിയം വിളക്കൂതിയോ ഏ എങ്ങനാ ഇവനതൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലൊന്നും ഒരു കാര്യവുമില്ല ഒരു പാക്കറ്റ് കൺമസി വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത സ്വന്തം തന്തെ വരെ മാറ്റി പറഞ്ഞ ടീമുകളായത് പിന്നെ ഇവന്റെ കാര്യം ഏതാ നിന്റെ നാട് കറുച്ചാല് ആ ഇവന്റെ നാട് കൂത്താട്ടോളം ഏ കൂത്താട്ടോളം പക്ഷെ ഇവൻ ഈ പെമ്പിള്ളേരോടൊക്കെ പറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഫോർട്ട് കൊച്ചി ഫോർട്ട് കൊച്ചി എന്ന് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ധാരണയുണ്ട് ഈ ഫ്രീകന്മാരെല്ലാം വന്ന് വെറ്റി വീഴുന്ന ഫോർട്ട് കൊച്ചിയില ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലാണ് പിന്നെ ഇതുപോലൊരു പച്ചപ്പാൻറ്റും കൂളിംഗ് ക്ലാസും വെച്ച് കിടന്ന എന്റെ പുറയിലും പെമ്പിള്ളേര് വരും പിന്നെ ജോർസി ഫുട്ബോൾ ടീമിന്റെ കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോഴാ ഇന്നലെയും ഗോൾ അടിക്കാൻ ഞാൻ തന്നെ വേണ്ടി വന്ന് അല്ല നീ അറിയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ എൽസി എൽസി നിങ്ങള് ചെൽസിയുടെ കളി കണ്ടീനാ തന്നോട് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ പുറകെ നടന്ന ശല്യം ചേരുതെന്ന് അല്ല ചേട്ടന്റെ കല്യാണ്ട് നിന്നിട്ട് നമ്മളൊന്നും വിളിക്കണില്ലേ ഇയാൾക്കൊന്നും വേറെ പണിയില്ലേ ശല്യം പിന്നെ വലിയ തമ്പുരാട്ടിയാണ് വിചാരം ഏ എന്തോന്ന് ഫുട്ബോളപ്പാ ഓൻ കളിക്കുന്ന ആ കളി അപ്പൊ അതിനൊന്ന് പേരും ഉണ്ട് ഇതേ വെള്ളം കൊടുക്ക ആളും ഉണ്ട് ഈ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന കൂത്തൊന്നും കൂടാതെ തൊണ്ടയിൽ കിണ്ടി കുടുങ്ങിയ അവന്റെ ഓഞ്ഞ ശബ്ദം വെച്ച് സ്വന്തമായി പാട്ടെഴുതി സ്വന്തമായി പാടി സ്വന്തമായി യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡും ലൈക്കും ചെയ്ത് സ്റ്റാർ ആകാനുള്ള കഠിന ശ്രമത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹം കളി അറിയാവുന്നവൻ പന്ത് കെട്ടും അതറിയാത്തവൻ വായിൽ വിസിലും വെച്ച് ഗാലറിയിൽ ഇരിക്കേണ്ടി വരും എന്ന സത്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട നിരാശയിലാണ് ഇവർ പക്ഷേ ഒരു നല്ല രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ അവസരത്തിനായി തക്കം പാർത്തിരിക്കണം ചിലപ്പോൾ ഊളകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടി വരും എങ്ങനെയാണെന്നല്ലേ ഇതാ കണ്ടു ചന്ദ്രഗുപ്തൻ ഒരു മിനിറ്റ് ജസ്റ്റ് 
നിന്റെ മ്യൂസിക് ആൽബം ഞാൻ കണ്ടു ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ സൂപ്പർ പിന്നെ എനിക്കൊരു സജഷൻ ഉണ്ട് നീ പുതുമുഖം ടൈപ്പ് സോങ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം നിനക്ക് അതൊക്കെ നന്നായി ചേരും സോമനെ വീഴ്ത്താൻ ആ വാക്കുകൾ ധാരാളമായിരുന്നു കാരണം അവനെ ചന്ദ്രഗുപ്ത സോമനെ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തതും പാട്ട് നന്നായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതുമായ കോളേജിലെ ആദ്യ വിദ്യാർത്ഥി ഞാനായിരിക്കും സോമൻ ഊളയാണ് പക്ഷെ സോമനെ വീഴ്ത്തിയാൽ കൂടെയുള്ള ഗോപികുമാർ വീഴും പിന്നെ സോമനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക വഴി അവിടെ അലിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാവഗായകനെ മുളയിലെ നുള്ളുക എന്ന മഹാദൗത്യവും ഞാൻ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി ചുരുക്കത്തിൽ ഒരു വെടിക്ക് രണ്ടു പക്ഷി ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ ഞങ്ങൾ അമ്മിലുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ ആഴം അല്ലടാ നിന്നെ പറ്റി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുമായിരുന്നു നിന്റെ ഈ കഴിവ് ആത്മാർത്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ലക്ഷണം നമുക്ക് പുട്ടു വല ജയിക്കാം നേരം വിളിക്കാൻ ഇനിയും സമയമുണ്ട് നീ പെട്ടെന്നൊരു പോസ്റ്റർ എനിക്ക് കൂടി ഉണ്ടാക്ക് ഓക്കെ പടി ഐ വിൽ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ഇറ്റ് പിന്നെ ഡാ ഞാനൊന്ന് ഉറങ്ങട്ടെ ഏഴ് മണി ആവുമ്പോഴേക്കും വിളിച്ചേക്കണം രാവിലെ പരിപാടി സമയം ഏഴ് മുപ്പതായിരിക്കുന്നു ഇലക്ഷൻ ക്യാമ്പയിനിങ്ങിന് തന്ത്രങ്ങൾ മെനയാൻ പഴയ കോളേജ് കെട്ടിടത്തിൻ്റെ പരിസരത്തേക്ക് അണികളെ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത് എട്ട് മണിക്കാണ് ഞാനൽപ്പം നേരം വൈകിയാൽ എൻ്റെ ചെയർമാൻ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം എൻ്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്ത് അടിച്ചു മാറ്റിയെന്ന് വരും നേരം കളഞ്ഞില്ല വേഗം കുളിച്ചുരുങ്ങി ബൈക്കിൽ കയറി പുറത്ത് മഴക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ പേറ്റുനോവ് അനുഭവപ്പെട്ടാൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിലും പ്രസവിക്കുന്നല്ലേ തലേ ദിവസം തലപുകുഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ കുതന്ത്രങ്ങൾ മനസ്സിലാലോചിച്ച് മഴക്കാരനെ വക വയ്ക്കാതെ ഞാൻ ഓടി കുതന്ത്രങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ അടിക്കളികൾ എന്നാണ് പറയാറ് മൊബൈൽ ഫോണാണ് അതിൻ്റെ നട്ടില്ല എടി ലീനെ നിനക്കൊരു കാര്യം അറിയോ ഈ ജിഷാം വെറും ഒരു പാവാ ഓരോ അണിയും രണ്ടോ മൂന്നോ പെൺ സുഹൃത്തുക്കളെ വിളിച്ച് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ സ്വഭാവ ശുദ്ധിയുള്ളവരാണെന്നും അവരുടെ വീട്ടിൽ ദാരിദ്ര്യമാണെന്നും ദിവസം രണ്ടു നേരം വീതം പറയിപ്പിക്കലാണ് പ്രധാന ക്യാമ്പയിനിങ് സ്ട്രാറ്റജി സ്ത്രീകളുടെ പൊതുവെ ഉള്ള സെൻസില്ലായ്മ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ബേസിക് വീട്ടില് അടുപ്പ് പൊങ്ങിട്ട് മാസങ്ങളായി നിനക്കറിയാവോ ഈ പെണ്ണുങ്ങളെയൊക്കെ താങ്ങി ഇലക്ഷൻ ജയിക്കേണ്ട ആവശ്യം നമുക്കുണ്ടോ ഏ അപ്പൊ ശരി അത് പിന്നെ ലീന കണ്ടില്ലേ മെഡിക്കൽ കോളേജിലാവുമ്പോ സംഭവം പൊളിക്കും പിന്നെ പൊതുവെ ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന പെൺപിള്ളേർക്ക് ചുമ്മാ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അതിനിപ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങളൊന്നും വേണമെന്നില്ല അല്ല നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നില്ലേ ആ ഞങ്ങളിപ്പോ കഴിച്ചോളൂ എന്താടാ അല്ല ശരിക്കും എന്തിനാ ട്രീറ്റ് അത് പിന്നെ ചേച്ചിയുടെ എടുത്തട്ടാ ചേച്ചിയുടെയോ ചേച്ചിയുടെ കൊച്ചിന്റെ എടുത്തിട്ട് നിനക്കതിന് ചേച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നോ ആ ഉമ്മാവന്റെ മോളാ പക്ഷെ ചേച്ചി പോലൊക്കെ തന്നെ കഴിക്ക് കഴിക്ക് പിന്നെ സ്വയം വിപ്ലവകാരികൾ എന്ന് മുദ്ര കുത്തുക ആശയം ആദർശം ധാർമ്മികത കുത്തക തുടങ്ങിയ വാക്കുകൾ ചുമ്മാ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പോലും തള്ളിക്കയറ്റുക അല്ലെങ്കിലും ഇത്തവണത്തെ ലക്ഷ്യം എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ജയിക്കുന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാ ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് ഉണ്ടല്ലോ പുള്ളി വിചാരിച്ച എന്തായാലും പിന്നെ പ്രിൻസിപ്പള് അവരോട് ഈ പണി നോക്കാൻ പറ അല്ലേ അധികാരവർഗ്ഗമൊന്നും ഭൂർഷ്വാസികളായിരുന്നല്ലോ പിന്നെ ഞങ്ങളെപ്പോലെ അധ്വാനിക്കുന്ന ജനസമൂഹത്തിന്റെ വികാരം മനസ്സിലാക്കാൻ എന്നും പാവം ഈ ചെക്കോസ്ലോവാക്യ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ചെക്കോസ്ലോവാക്യോസ്ലോവാക്യോടെ പിന്നെ എന്തിനും ഏതിനും ധാർമ്മിക രോഷം കൊള്ളുക ഒരു പണി 
പഠിക്കണ്ടേ പഠിക്കാൻ വന്നാ പഠിച്ചിട്ട് പൊക്കൂടെ തമ്പി ജിഷാനോട് അടിക്കളിപ്പാറ് സീനേ മാത്ത പോറെ ചുരുക്കത്തിൽ ഇതാണ് എന്റെ രാഷ്ട്രീയം ഇടതോ വലതോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല തന്മൂലം ശത്രുക്കളില്ല മിത്രങ്ങളില്ല കടപ്പാടില്ല ബാധ്യതകളില്ല വെറും അടിക്കളി മാത്രം പക്ഷേ ആ ഓട്ടത്തിനിടയിൽ എപ്പോഴോ ഓർമ്മകളെ ചേർക്കാനുള്ള എൻ്റെ കഴിവ് ക്ഷയിക്കുന്നതായി എനിക്ക് തോന്നി എന്നെ തൊട്ടുരുമിപ്പോയ കാറ്റ് എന്നിലെ ഭൂതകാലത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ആ ഓട്ടത്തിനിടയിൽ എപ്പോഴോ ഞാൻ നിഷ്കളങ്കനായ ആ നാലാം ക്ലാസ്സുകാരനായി മാറുകയായിരുന്നു ആകാശ് ഒരു വിദ്യാരംഭ കാലത്ത് മഴയിൽ കുളിച്ചു വന്ന എന്നിലെ കുസൃതി പയ്യന് തല തുടയ്ക്കാൻ തൂവാലയും അടുത്തിരിക്കാൻ ഒരിടവും തന്നു ആകാശ് കളിക്കൂട്ടുകാരന് ഞാവൽ പഴങ്ങൾ ഇഷ്ടമാണെന്നറിഞ്ഞ് ഉച്ചഭക്ഷണം മുടക്കിയും ചോറ്റും പാത്രം നിറയെ വഴിയരികിൽ നിന്നും പെറുക്കിയ മധുരിക്കുന്ന ഞാവൽ പഴങ്ങൾ വെച്ച് നീട്ടിയ എൻ്റെ ആത്മസുഹൃത്ത് ഒരിക്കൽ ഒരു ചെറു പുഞ്ചിരിയോടെ തൻ്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചുപോയി എന്ന് ആകാശ് എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്കൂളിൽ തനിച്ചിരുന്ന് കരഞ്ഞതും പനി പിടിച്ച് വിറച്ച് അമ്മയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് വിഷമം പങ്കുവച്ചതും ഞാൻ ഇന്നും ഓർക്കുന്നുണ്ട് ദാരിദ്ര്യവും വിശപ്പും അവനെ കീഴടക്കുമ്പോഴും എന്നിൽ നിന്നും ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അവൻ എന്നെ സന്തോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അവനോടൊപ്പം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഒന്നിച്ച് നടക്കാൻ ഞാനും ആഗ്രഹിച്ചു ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം എൻ്റെ പഠനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് എന്നെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളിലേക്ക് മാറ്റുകയാണെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞപ്പോൾ കൂടെ വരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട അവന് ഒരു പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളിലെ പഠനത്തിന് ഉതുകുന്ന സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി എനിക്ക് വളർന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു പിരിയാൻ നേരം വിതുമ്പിക്കൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ വിട്ടുപോകില്ലടാ എന്ന് പറഞ്ഞതിനു ശേഷം ഇന്നാണ് അവൻ എന്നെ വിളിക്കുന്നത് അന്തരീക്ഷം മൂടിക്കെട്ടി തന്നെ നിന്നു അവിടെ തളം കെട്ടി നിന്ന നിശബ്ദതയെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന ആംബുലൻസിന്റെ സൈറൻ എന്നെ റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുവരരുത് എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കാരണം ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടെന്നോണം ഞാൻ ഓർമ്മകളെ ആസ്വദിക്കുകയായിരുന്നു ഇവന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞ സമയത്തിന് ഒന്നുകൂടി ഫോറൻസിക് ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തോട്ട് പോയിട്ട് വലത്തോട്ട് പോയാൽ മതി അവിടെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് അല്ല ഏട്ടൻ എന്ത് പറ്റി എൻ്റെ അനിയൻ ആകാശ് ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് മരിച്ചു കീറി മുറിക്കും മുമ്പ് എനിക്ക് അവനെ ഒരു നോക്കി കാണണം 
ഞാൻ വിറങ്ങലിച്ച് നിന്നുപോയി ഭൂതകാലത്തിനും വർത്തമാനകാലത്തിനും ഇടയിലുള്ള ഏതോ കാലത്തേക്ക് വഴുതി വീഴുന്നതായി എനിക്ക് തോന്നി അത് അതെൻ്റെ ആകാശമായിരുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ കൂടി അവൻ എന്നെ വിളിച്ചതാണ് ഒരു പക്ഷേ ഒരു സർപ്രൈസായി എൻ്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടണം എന്നവൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നിരിക്കണം പക്ഷേ ഞാൻ അവനെ എക്സാം ആണെന്നും പറഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കി സർവശക്തിയും സംഭരിച്ച് ഞാൻ ഫോറൻസിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് ഓടി പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും നേരമില്ലാത്ത നേരത്തെ ഇങ്ങോട്ടാ ഇലക്ഷൻ തോറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ മാനത്ത് നോക്കി നിൽക്കാൻ നമ്മൾ കൊണ്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ കേട്ടോ ആ വാക്കുകൾ എൻ്റെ ആത്മാർത്ഥതയെ ചോർത്തിക്കളയാൻ ഒതുകുന്നതായിരുന്നു അവിടെ എൻ്റെ ആത്മസുഹൃത്തിൻ്റെ ജഡത്തിനു മേലാണോ ഗ്ലോറിഫൈഡ് ബുച്ചറി നടക്കുന്നതെന്ന് സന്ദേഹിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ആത്മാർത്ഥതയില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ഞാൻ തന്നെ രൂപം കൊടുത്ത മഹാസമ്മേളനം ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു എലക്ഷന് മുന്നോടിയായി ഞാൻ സ്വന്തമായി ഒരു പാട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇലക്ഷൻ ക്യാമ്പയിനിങ്ങിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഊർജം പകരാൻ അതിന് സാധിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കായി രണ്ടുപേരും ഞാൻ പാടാം വോട്ട് ചെയ്യുക വോട്ട് ചെയ്യുക ചന്ദ്രഗുപ്തന് വോട്ട് ചെയ്യുക വോട്ട് ചെയ്യുക വോട്ട് ചെയ്യുക ചന്ദ്രഗുപ്തന് വോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോ ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണുമല്ലോ വെറുതെ കുറെ കോപ്രാങ് കാണിച്ചോണ്ടൊന്നും ഇലക്ഷൻ ജയിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതിന് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആംബിയൻസ് എന്താണ് ആംബിയൻസ് എന്തിനാണ് ആംബിയൻസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ആംബിയൻസ് സൃഷ്ടിക്കാം ആംബി ഇതെന്നാ ഇലക്ഷൻ ക്യാമ്പയിനിങ്ങിന് ഇനിയൊരാഴ്ച സമയം മാത്രം ഇലക്ഷൻ വിധി എന്താ ഈ യോഗം എന്ന് എനിക്ക് ഒരു പ്രഹസനമാകുമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചെങ്കിലും തന്നെ പ്രധാന വശീകരണ തന്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു അണികളെ സൂചിപ്പിച്ചും ഞാൻ തന്നെ കൈയടി നേടി അല്ല നമുക്ക് കാരണം ഇതിനോടകം കൂടുതൽ കൈയടി നേടുക എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഹരമായി തീർന്നില്ല അതിന് അടുക്കളി തന്നെ വേണം ഇലക്ഷൻ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ഫോൺ ഞങ്ങൾ റീചാർജ് ചെയ്ത് തരാം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രം നിങ്ങളുടെ മൂന്നാല് പെൺ സുഹൃത്തുക്കളെ വിളിച്ച് മണിക്കൂറുകളോളം സംസാരിച്ച് നമ്മുടെ ആവശ്യം പറയാതെ പറയണം ചുരുക്കത്തിൽ നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും നമുക്ക് വേണ്ടി വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന ചാവേറുകളായി മാറണം ആർപ്പുവിളികൾക്കും അനുമോദനങ്ങൾക്കും കയ്യടികൾക്കും ഇടയിൽ യോഗം അവസാനിച്ചു പിന്നെ മീനക്കുട്ടിയെ ഞാൻ തന്നെ വിളിക്കും വയറ് നിറഞ്ഞ തെരുവ് നായ്ക്കളെ പോലെ ഞാനടക്കം ഓരോരുത്തരും പിരിഞ്ഞു സമയം ഏഴ് മുപ്പതായിരിക്കുന്നു ഇലക്ഷൻ ക്യാമ്പയിനിങ്ങിന് തന്ത്രങ്ങളും എന്നയാൻ അണികളെ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത് എട്ട് മണിക്കാണ് പക്ഷെ ആകാശ് കളങ്കമില്ലാത്ത സൗഹൃദം പങ്കിട്ട് എൻ്റെ ആദ്യ ചിങ്ങാതി എന്ത് വന്നാലും സമ്മതിക്കത്തില്ല വിശ്വാസം 
എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ള അടിക്കളികൾ ഇവിടെ തുടരുകയാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതൊരു തിരിച്ചറിവിന്റെ യാത്രയാണ് ഞാനൊരു സ്വപ്നം കൊണ്ട് നന്മയുടെ വക്താവായതൊന്നുമല്ല പക്ഷെ എന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ അറിയാതെ ചിതലരിച്ചു പോയ ഓർമ്മകൾ പൊടി തട്ടിയെടുത്ത് എനിക്ക് ചുറ്റും ഞാൻ തന്നെ തീർത്ത അടിക്കളികളുടെ പൊയ് മുഖങ്ങൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് പഴയ ആ നന്മയുടെ പൂമരങ്ങൾ തേടിയുള്ള യാത്ര